ஓ அப்படியா சரி ஓகேமா இன்னைக்கு வந்து கிராவிடேஷன் டாபிக் எடுத்துட்டு இருக்கேன் மா நானு So after long back, I'm going to take a class. So that's why I'm going to start this topic new. Okay, that's why I'm going to take a class. That's why. Topic is gravitation. Thank you, sir. Okay, ma. So now we have the S2 planet. So that's why we have the test planet. So this is the SP, source planet. This is the test planet actually. So we have the source planet actually. For example, you have the source planet. பிளட் சாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு வரோம் லெபார்டரிஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிளட்ல வந்து எவ்வளவு ஆர்பிசி இருக்கு எவ்வளவு டபிள்யூபிசி இருக்கு எவ்வளவு ஹீமோகுளோபின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி தே ஹாவ் ஒன் மோர் சாம்பிள் சிஸ்டம் ஆக்சுவலா சோ அதுல இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வச்சுதான் செக் பண்றாங்க ஆக்சுவலா சோ டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ங்கிறது பிக்ஸ்டு ரிப்போர்ட் அது ஒரு ஹெல்த்தி ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டை பேஸ் பண்ணி பேஷண்ட்ஸோட வேரியஸ் பேஷண்ட்ஸோட ரிப்போர்ட்டை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்றோம் ஓகேயா இது கம்ஃபர்டபுளா இது வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கா இது அன்ஹெல்த்தியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேயா ஸோ அப்போ அந்த டெஸ்ட்டுங்கிறது இட் ஷுட் பி அ ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ ஸோ இட் இஸ் கால்டு ட்ரூ வேல்யூ ஓகேயா சரி ஓகே வாட் இஸ் மீன் பை எரர் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை எரர் மீன்ஸ் அன்சர்டனிட்டி ரீடிங் ஓகே ஹியூமன் ஹியூமன் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னா சொல்லலாம் பட் டெக்னிக்கல் டெஃபினிஷன் என்ன இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபேன் இருக்கு ஃபேன்ல வந்து இண்டக்ஷன் மோட்டர் இஸ் தேர் இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டரோட மேக்சிமம் ஸ்பீட் பாத்தீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் அது ஈவன் இஃப் யூ ஸோ நம்ம மேக்சிமம் வோல்டேஜ் கொடுத்தாலும் அதோட மேக்சிமம் ஸ்பீட் வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ அது வந்து ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ இட்ஸ் கால்டு ட்ரூ வேல்யூ ஓகேயா ஸோ அதே மாதிரி மெஷர்டு ரீடிங்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெஷர்டு ரீடிங்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் யுவர் லெபார்டரி த டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் ஓகே நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறீங்க அது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போய் உங்களோட டீச்சர்ஸ்ட்டை நீங்கள் அப்ரூவ் வாங்குறீங்க அப்ரூவ் வாங்கி ஒன்ஸ் த டீச்சர் இஸ் கிவ் அப்ரூவ்மெண்ட் தட் மீன்ஸ் ரிகார்டிங் அந்த ரீடிங்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்கட்டும் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே நம்ம அதை பிளாட் பண்றோம் ஸோ ஏன்னா ஹியூமன் எரர் இஸ் தேர் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை எரர் அப்படின்னா இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் மெஷர்டு வேல்யூ ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி உள்ள ஒரு ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூவை நம்ம ட்ரூ வேல்யூனு சொல்லலாம் நம்ம மெஷர் பண்ற ரீடிங் இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குங்கிறது தான் ரொம்ப அதிகமா இருந்தால் எரர் ஹையா இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் யூசிங் சம் அதர் டெக்னாலஜிஸ் ஆர் அதர் வைஸ் சம் அதர் டெக்னிக்கல் ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த எரரை எலிமினேட் பண்றது மூலமா வில் கெட் த அக்யூரேட் ரிசல்ட் ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ அக்யூரேட் ரிசல்ட்னா அது ரிகார்டிங் அந்த டிவைசஸ் வந்து மேக்சிமம் ஒரு ஓரளவு கொஞ்சம் பக்காவா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது ஆக்சுவலா ஸோ அது மாதிரி இப்போ நம்ம இதுல பிளானட்ஸை பொறுத்த வரையும் ஸோ ஒரு பிளானட்டை வந்து ஃபிக்ஸ்டு பிளானட்டா எடுத்து அதை பேஸ் பண்ணி மற்ற பிளானட்டை நம்ம எப்படி இருக்குங்கிற ஒரு கேல்குலேஷன் வந்து நியூட்டன் வந்து அவரோட ப்ரொசீஜர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்போ அவரோட கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸோ அதோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்கு அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்கு அண்ட் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸஸ் எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ இப்போ இது எலிப்டிக்கல் பேத்தில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன் அஸ் அ பேஸ் சன் அஸ் அ சோர்ஸ் ஸோ உங்களோட ஏர்த் வந்து எலிப்டிக்கல் பேத்தில் ரொட்டேட் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா இட்ஸ் லைக் அ எலிப்டிக்கல் பேத் ஓகே தமிழ்ல இது நீள்வட்ட பாதை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எலிப்டிக்கல் பேத்தில் இந்த ஏர்த் ரொட்டேட் ஆகி வரும்போது யூஸ்வலா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் தான் பிளானட்டை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுது ஸோ இட்ஸ் கால்டு மெயின் ஃபோர்ஸ் அண்ட் அதர் ஒன் இட் இஸ் கால்டு ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஓகே எம்எஃப் அண்ட் RF ma, okay. So, MF na, namba already discuss one topic already finished. Uh, equilibrium of concurrent force have been one topic finished. I think so. That's why two basic type of forces. One force it is called main forces and other force it is called resultant forces. So, already I gave one example. Uh, for example, one number for a graph mari imagine panikinga, like a Jesus Christ. Mari, okay. That's the origin point of a person. Nikra. நம்ம எல்லாருமே கிரிக்கெட் பார்த்துருக்கோம் கிரிக்கெட் கமாண்ட்ரிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த கிரவுண்ட் இருக்கு ஓகே அந்த பால் வந்து பிச் ஆகி ஃபோருக்கு வருது சிக்ஸ்க்கு வருது ஓகே அப்ப அந்த பால் பிச் எப்படி போகுது கிராஃப் எல்லாம் காமிப்பாங்க பாத்திருப்போம் ஓகே அப்ப வந்து எனக்கு அந்த பவுலர் வந்து பால் கொடுக்குறான் அந்த பேட் பிளேயர்ஸ் வந்து அந்த பால்ல எவ்வளவு ஸ்பீட் அப்ளை பண்றான் அந்த பால் எவ்வளவு தூரத்துக்கு டிராவல் ஆகுது இட் இஸ் கால்டு ப்ரொஜெக்டைல் பேத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒலிம்பிக்ல கூட இப்போ ஒரு கோல்டு மெடல் வாங்கினாலும் ஒரு கேம்ல அந்த பர்டிகுலரா ஒரு அப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த அப்ஜெக்ட் எவ்வளவு
ஸோ அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இதில் இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூவுக்கு பிட்வீனில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் இந்த ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம எம்எஃப்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வாட் இஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்எஃப் அண்ட் ஆர்எஃப் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா அப்படி ஃபுல்லாக மறந்துருச்சா எல்லாமே வாட்ஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்எஃப் அண்ட் ஆர்எஃப் ஓகே ஸோ ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஐ திங்க் அந்த டாபிக் வந்து ஈக்லி பிரேம் ஆஃப் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் எடுத்தேன் ஸோ அதில் வந்து இப்போ நான் ஒரு 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 பர்சன் இங்கே இருக்கான் அந்த பர்சனுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு பால் வந்து நான் த்ரோ பண்ணுறேன் அவன் மேலே அது படுது ஆக்சுவலாக பெயின் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை அப்படின்னா அது வந்து நான் இப்படி வந்து இந்த சைடு ஓகே பிட்வீன் த ஆக்சஸ் வந்து நான் வந்து அந்த பாலை ட்ரா த்ரோ பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ அவனுக்கு பெயினாக இருக்குமா அதுக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஒரு காரோ ஒரு பைக்கோ நீங்கள் நார்மலான சர்ஃபேஸில் நீங்கள் ஓட்டிட்டு போகிறதுக்கும் ஹில்ஸ் மாதிரியான இப்போ கொடைக்கானல் ஊட்டி அந்த மாதிரி ஹில்ஸ் ஸ்டேஷனில் நீங்கள் பைக்கோ இல்லை வெஹிக்கல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஓட்டும் போதும் இல்லை இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா மேபி நீங்கள் த்ரெட்மில் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஜிம்மில் அந்த த்ரெட்மில் நீங்கள் நம்ம வாக் பண்ணும்போது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மோட்டரோட ஸ்பீட் இன்க்ரீசிங் டிக்ரீசிங் பண்ணலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ ஆங்கிள் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பேஸ் வந்து மேலே ஏற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி ஏறும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட பேக் டைஸ் வந்து டைட் ஆகணும் அந்த மசில் வந்து டைட் ஆகணுங்கிறதுக்காண்டி அந்த ஆங்கிளை நம்ம மாற்ற முடியும் பட் இனிஷியலாக நீங்கள் வாக் பண்ணும்போது இட் இஸ் ஐ திங்க் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இஃப் மேபி உங்களோட கம்ஃபர்டபுள் பொசிஷனில் நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக வாக் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ பை சேஞ்சிங் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் அப்போ ரெஃபரன்ஸில் இருந்து அந்த சர்ஃபேஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுது ஓகே அது இட் இஸ் கால்ட் டீட்டா ஓகே ஸோ அப்போ அந்த டீட்டா இனிஷியலாக தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்கலாம் ஓகே ஸோ அது ஃபிஃப்டி டிகிரியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா இனிஷியலாக வந்து வித்தவுட் ஆங்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் உங்களோட ஒரிஜின் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஆக்சஸாக எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அதர் ஒன் மோர் ஆக்சஸ் இதை எடுத்துக்கலாம் திஸ் லைன் இட் இஸ் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் திஸ் லைன் இட் இஸ் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சஸ் ஓகே அப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு நேராக ஒரு ஃபோர்ஸ் வருது அப்படின்னா வித்தவுட் ஆங்கிள் ஸோ தட் ஃபோர்ஸ் இட்ஸ் கால்டு மெயின் ஃபோர்ஸ் எம்எஃப்மா ஸோ அதுக்கடுத்து பிட்வீன் த ஆக்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யா இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ் டேஷ் அண்ட் ஒய்யா இருக்கலாம் ஆர் ஒய் டேஷ் அண்ட் எக்ஸா இருக்கலாம் ஸோ வாட் ஓவர் இட் மேபி பிட்வீன் த ஆக்சஸ் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் கால்டு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்போ மெயின் ஃபோர்ஸ்க்கு வித்தவுட் ஆங்கிள் டீட்டா தேவையில்லை பட் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ்க்கு டீட்டா இஸ் தேர் ஓகே டீட்டாங்கிறது இட் மேபி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி டிகிரி ஸோ வாட் ஓவர் இட் மேபி ஸோ ஆர்எஃப்ஐ நீங்கள் ரீசால்வ் பண்ணணும் டீட்டாவை நீங்கள் ரீசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து எய்தர் சைன் டீட்டா நம்ம எடுத்தாகணும் இல்லை அப்படின்னா காஸ் டீட்டா நம்ம எடுத்தாகணும் ஸோ இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் எய்தர் காஸ் ஆர் சைனை யூஸ் பண்ணாதான் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை ரீசால்வே பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு ரிசல்ட் அண்ட் லைன் பிட்வீன் த ஆக்சஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா டீட்டா இங்கே எடுக்கிறேன் ஸோ நான் லாஸ்ட் கிளாஸே சொல்லியிருப்பேன் டீட்டா எந்த சைடு இருக்கோ அந்த சைடு வந்து நீங்க என்ன எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கா லாஸ்ட் டீட்டா எடுக்கணும் வெரி குட் ஓகேயா ஸோ இல்லாத சைடு வந்து நீங்க சைன் டீட்டா எடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலா ஓகே இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கங்க இது எல்லாமே திரும்ப மறுபடியும் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ இப்ப யூஸ்வலா நான் ரெண்டு பிளானட்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஓகே சேம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு நெக்ஸ்ட் இயர் கூலும்ஸ் லா ஆஃப் ஓகே எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் சிஸ்டம் இங்க பிட்வீன் டூ பிளானட்ஸோட மாஸ் இப்ப நம்மளுக்கே தெரியும் ஓகே சன்னோட வெயிட் என்ன இருக்கும் அர்த்தோட வெயிட் என்ன இருக்கு ஜூபிட்டரோட வெயிட் என்ன இருக்கு ஒவ்வொரு பிளானட்டோட வெயிட்ட பொறுத்து தான் அந்த பிளானட்டோட ரிவால்விங் ஸ்பீடு ஓகேயா இந்த எலிப்டிக்கல் பேட் இப்ப நான் ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து நான் வந்து த்ரோ பண்றதுக்கும் ஒரு பெரிய கல்லை எடுத்து நான் தூக்கி போடுறதுக்கும் வெயிட்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாஸ் இஸ் ப்ரப்போர்ஷனாலிட்டி டு ஃபோர்ஸ் இதுதான் நியூட்டனோட பேசிக் கான்செப்ட் தான் ஆக்சுவலா ஸோ அப்ப வெயிட் அதிகமா இருக்கும் போது அந்த பிளானட்டோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் அது த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த எலிப்டிக்கல் பேத் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் டேஸஸ் எடுத்துக்குது டியூரியேஷன் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது ஆக்சுவலாக ஸோ அப்போ ரெண்டு பிளானட்ஸ் கிட்ட வரும்போது எப்படி இருக்கும் அட்ராக்ஷன் ஃ
சோ இப்ப நான் இந்த இடத்துட்ட வச்சு இமேஜின் பண்ணும்போது அதுல ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் ஓகே அடுத்து இந்த பொசிஷனுக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கும் இந்த பொசிஷனுக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கும் இந்த பொசிஷனுக்கு வரும்போது எப்படி இருக்கும் சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா உங்களோட சன்னும் ஆத்தும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சோ அப்ப அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் ரிப்பல்ஷன் போர்ஸ்ங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் பட் என்ன டைப் ஆஃப் போர்ஸ் What's the type of the force? It's called the main force. Okay. So, that's it. I'm going to plan it in this position. Okay. In this position, usually, you go to a bike in a normal surface. You have to risk it. If you go to a hill station, you have to risk it. So, if you go to a general angle, you have to risk it. அந்த பாடியில ஆக்ட் ஆகக்கூடிய போர்சஸ்னால அந்த பாடிக்கு ரிஸ்க் அதிகமாகுது ஓகேயா சோ அதனாலதான் இப்ப பிளானட் நம்ம அர்த் வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும் போது அதோட டியூரியேஷன் எப்படி இருக்கும் அதோட நைட் டைம்ஸ் எப்படி இருக்கு டே டைம் எப்படி இருக்கும் இந்த பொசிஷனுக்கு வரும்போது அதோட நைட் டைம் டே டைம் எப்படி இருக்கும் சோ எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது சோ அந்த பொசிஷன்ஸ் மாறி மாறி எலிப்டிக்கல் பேத்ல வரும் போது அந்த அட்ராக்ஷன் போர்ஸும் ரிப்பல்ஷன் போர்சஸும் சரி இந்த பிளானட்ஸ் லைனுக்கும் ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கும் எடுத்துக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஓகேயா இட்ஸ் கால்டு கிராவிடேஷன் செட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆங்கிள் எவ்வளவு வருதுங்கிறத பொறுத்து இந்த பிளானட் மேல அது ஒரு போர்ஸ் ஆக்ட் பண்ண வைக்குது அந்த போர்ஸ் போய் இதுல அடிக்கும் போது அந்த இது ரொட்டேட் ஆகுது ஆக்சுவலா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்ப நான் ஒரு பால் என் கையில இருக்கு ஓகே ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒன் பால் ஓகே அந்த பால் மேல நான் ஒரு போர்ஸ் அடிக்கிறேன் அந்த பால் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு நான் கொடுக்குற போர்ஸ் ஐயாச்சுன்னா பால் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ அது மாதிரி இப்ப நான் சன்னில இருந்து இதுக்கான போர்ஸ் அந்த அர்த் சர்ஃபேஸ்ல ஆக்ட் ஆகும் போது அர்த் ரொட்டேட் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு ஓகேயா அப்ப எந்த அளவுக்கு போர்ஸ் அந்த அர்த் மேல ஆக்ட் ஆகுதோ அர்த்தோட ஸ்பீடு வேரியேஷனோ ஆத்துக்கான ஆங்கிள் இருக்கு ஆக்சுவலா ஓகே அந்த ஆங்கிள் எல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல இருந்தாலும் பெரிய லெவல்ல இருக்காது ஆக்சுவலா மைனூட் சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப பெரிய லெவல்ல எல்லாம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸோட சிஸ்டம் எல்லாம் மாறும் கடல்ல இருக்க தண்ணி பூரா வெளியில அர்த் சர்ஃபேஸ்ல வந்து லைக் சுனாமி மாதிரி வரதுக்கான சான்சஸ் எல்லாம் நிறையவே இருக்கு ஓகே சோ அந்த மாதிரி மேஜர் சேஞ்சஸ் நான் சொல்லல மைனூட் சேஞ்சஸ் தான் அதுல இருக்கு ஏன்னா மினிமம் போர்ஸ் அந்த மினிமம் டைப் ஆஃப் ரிசல்டன்ட் போர்ஸ் தான் ஆர்த் மேல ஆக்டிங்ல இருக்கும் ஆக்சுவலா ஓகே சோ இந்த மாதிரி பொசிஷன் மாறி மாறி வருது சோ இந்த அட்ராக்ஷன் போர்சஸையும் ரிப்பல்ஷன் போர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறாரு இட் இஸ் கால்டு நியூட்டன்ஸ் கிராவிடேஷன் ரூல் சோ அவரோட ரூல் கான்செப்ட்ல சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காரு சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா ரெண்டு பிளானட்ல ஒன்னு எஸ்பி சோர்ஸ் பிளானட் இன்னொன்னு டெஸ்ட் பிளானட் டெஸ்ட் பிளானட்டோட மாச வந்து எம் டூ அப்படின்னு வச்சிருக்காரு த டெஸ்ட் பிளானட் இஃப் மேபி எனி டைப் ஆஃப் பிளானட்ஸ் பட் லெட் அஸ் கன்சிடர் அர்த் அஸ் டெஸ்ட் பிளானட் ஓகே சோ இங்க சன் எடுத்துக்கிறீங்க சோ இது வந்து பிக்ஸ்டு பிளானட்ஸா எடுத்துக்கிறோம் சோ இப்ப சன்னோட மாசுன்னு ஒன்னு இருக்கு அது எம் ஒன் அர்த் சர்ஃபேஸோட மாஸ் வந்து எம் டூ ஓகே சோ அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் போர்சஸ் பிட்வீன் த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க Attraction or repulsion forces between the two different masses, okay? Two different planet or masses. So the distance between the planet, it's called R. Okay? So if you have a concept, what is the first order? It's a simple concept. Thang. Force is proportionality to mass. General Newton rule. So in the rule, we convert the gravitation rule. Panna poro. So if you have how many masses are there? Two different masses. One is source mass, one is test mass. Apa force is proportionality to two different masses, M1 and M2. Okay? சோ இந்த மாஸ் அதிகமாக அதிகமாக அதுல அதுல ஆக்ட் ஆகக்கூடிய போசிங் லெவலும் ரொம்ப அதிகமாகும் மாஸ் கம்மியாச்சுன்னா போசிங் லெவல் குறையும் சோ நீங்க யூஸ்வலா வந்து ஒரு வெயிட் கம்மியான ஒரு பொருள் வந்து நீங்க நம்ம ரொம்ப தூரம் டிஸ்டன்ஸ் போகணும் இன்னொன்னு வெயிட் அதிகமா உள்ள ஒரு பொருள் வந்து டிராவல் பண்ணணும் அப்ப அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய போர்ஸ் பேஸ் பண்ணிதான் அதோட டிராவல் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் த டிஸ்டன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம டிசைட் பண்ண முடியுது சோ அதனால ஜென்ரல் கான்செப்ட் போர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனாலிட்டி டு மாஸ் சரி ஓகே சோ எப்பவுமே வந்து ஒரு லாஜிக் இருக்கு ப்ரொபோஷனல் ரிமூவ் பண்ணனா Just introduce one concept in the system. Okay, so that concept you can see, any constant we can see. So, if you introduce any concept that you can introduce, that constant is called gravitation constant. If you look at next year, you can see the electrostatic constant. Okay, so, that's why you remove the proportional. So, F. So, that's why one more important concept is there. So, step number one, force is proportionality to mass. And step number two is a very important step. F is proportionality to one by R square. சோ இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் வந்து இட் இஸ் கால்ட் ஐஎஸ்எல் சொல்லுவோம் ஓகே இதோட நேம் வந்து இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா அப்படிங்கறது இதோட நேம் ஆக்சுவலா இது இங்க மட்டும் கிடையாது நிறைய ரூல்ல இது நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் சோ நெக்ஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா கூலும்ஸ் ரூல்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் அதே மாதிரி பாய் அட் சர்
சோ இதுதான் இதுல இது சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம ஃபேன்ல ப்ராசஸ் பண்றீங்க ஆக்சுவலா ஃபேன்ல வந்து யூஸ்வலா நீங்க காயில் இருக்கு ஸோ அந்த காயில வந்து நீங்க கரண்ட் ஃப்ளோ நம்ம பண்றோம் ஆக்சுவலா ஸோ உங்களோட சப்ளை பாக்ஸ்ல இருந்து கரண்ட் இஸ் பாசிங் த்ரூ த ஃபேன் காயில் ஓகே அந்த ஃபேன் காயில்ல உங்களுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகுது ஸோ ஜென்ரல் ஃபேரடைஸோட கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ ஜென்ரலா காயில்ல கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கு அப்படின்னாவே மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் ஓகே இது சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜூனியர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா என்ன ஆனா நான் வந்து சர்க்கியூட்ல வந்து எந்த ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணாம நான் வந்து ஆப்ரேட் பண்றேன் அப்படி பாத்துருக்கோம் <laughs> என்ன <laughs> So, AC generator is the best example. So, as per your syllabus, different examples are there. But as per your syllabus, the AC generator is more comfortable. Okay? So, if you have lower classes, the AC generator base concept is field magnet is there. North and South Pole field magnet. Middle of the magnet, armature is there. Okay? Concept is armature to cut the magnetic flux, EMF is induced. This is logic. If you have a magnetic field, fixed magnets, the magnetic flux flow is going to go. Armature is rotated. Armature to cut the magnetic flux. End point is EMF induced. This is the base process. Okay. So, that is the mechanical energy is converted into electrical energy. So, that is the basic working principle of generator. So, that is the logic. 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 Sun is the source. Now, Earth is the source. Now, this is the straight line. Mf is the position. Rf is the position. Rf is the position. Okay. The distance between the two different planets. Okay. So, this is R. So, same position, the distance between the two different planets, in you are the R. In the R, how do you explain the logic? We are going to explain the ISL. First logic, in the field magnet, in the armature, in the armature. For example, if you look at the screen, so this is the field magnet. The mobile cover is there, so this is the field magnet. And then you just imagine, pen is like an armature. Okay, first order, the distance between uh, A, mobile cover is A, and pen is a B. Okay, the distance between A to B. concept number 1 and concept number 2 the distance between b to a so first pen ungala mobile cover la rendu pen ku povudu marubadi pen to mobile cover ku povudu so rendume the distance da actually adu r nu eduthukalam appo adoda multiples paathinga na a to b marubadi b to a so appo r square nu vandrum okay ma so first eduthona initial la paarenga r square shortest distance you just imagine a to b is like a shortest distance appadina the pen to receive the maximum forces ena distance kammiya irukku So, if R square is less than R square, the pen is less than the force. So, in the pen, it is called armature, so it can be faster rotated. Now, if you look at the mobile cover, the pen is less than the distance. Is very long. Okay, you just imagine the position number 1 and 2, if maybe the high distance, the pen to receive the minimum amount of forces. So, the minimum force is less than the armature, so it can be faster rotated. So, R square is less than the armature, so it can be faster rotated. Okay. So, அதே ஆர் ஸ்கொயர் அதிகமா போயிடுச்சுன்னா ஆர்மச்சூருக்கான ஸ்பீட் குறையுது ஸோ இது நீங்க ஹை ஸ்டடிஸ்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா இன்ஜினியரிங்ல தேர்ட் இயர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் மேஜர் டிசைன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் டிசைனிங்ல இந்த ஃபீல்டு மேக்னட்டும் இந்த ஆர்மச்சூருக்குமான டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அது இந்த ஐஎஸ்எல்ல வச்சு தான் நம்ம பாக்குறாங்க இட்ஸ் கால்டு கேப் கான்ட்ராக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது ரிகார்டிங் எல்லாம் கிளியரா உங்களுக்கு புரியணும்னா இந்த ஐஎஸ்எல்லோட பேசிக் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் So, that is the Newtonode assumption. The first one is A, it is B. So, A and B is like a planet. Okay, yeah. Sun is a A and Earth is a B. So, the distance between the planet it is called R. Okay, yeah. R position it comes under MF layer. R position it comes under R flyer. Okay, yeah. So, if the distance is short, how do you get it? Planets are attraction and repulsion forces. So, the level is like R. R is like R. ரெண்டு பிளானட்ஸ்க்கான டிஸ்டன்ஸ் குறையும் போது 
அதோட ஸ்பீட் லெவல் ரொம்ப ஹையா இருக்கும் ஓகேயா சோ அப்ப யூஸ்வலா வந்து ஆர் ஸ்கொயர் கம்மியா இருக்கும் போது எஃப் அதிகமா இருக்கு அதே ஆர் ஸ்கொயர் அதிகமாகும் போது எஃப் குறையுது சோ இதுதான் லாஜிக் சோ அந்த லாஜிக்க தான் நம்ம இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா இது நோட் பண்ணிக்கோங்க இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லான்னு சொல்றோம் சோ இந்த ரெண்டு லாஜிக்க நீங்க கம்ப்ளீட்டா லாக் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஃபைனல் கான்செப்ட் எஃப் எஸ் ப்ரொபோஷனாலிட்டி டூ எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் பட் அது சிம்பிளா ஒரே லைன்ல நீங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல ரெஃபர் பண்றீங்க பட் என்ட்ரன்ஸ் பொறுத்த வரையும் உங்களோட ஜெய் பேப்பர் அண்ட் நீட் பேப்பர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பா இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் வருது ஸோ அது வந்து நீங்க சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுக்கான கிளியர் கான்செப்ட் தெரியணும் ஏன்னா என்ட்ரன்ஸ்ல வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் வந்தீங்கன்னாவே ரொம்ப டீப் கொஸ்டின்ஸ் தான் உள்ள வருது ஸோ அதுல டெஸ்ட் பிளானட்ஸ் அவங்க தனியா செப்பரேட்டா ப்ராசஸ் பண்றாங்க சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சோர்ஸ் பிளானட்டை தனியா செப்பரேட்டா ப்ராசஸ் பண்றாங்க ஸோ அப்ப அவங்க கான்செப்ட்ல எது வந்து சோர்ஸ் பிளானட் எது டெஸ்ட் பிளானட்டா அவங்க பிக்ஸ் பண்றாங்க எதோட கான்செப்ட் இஃப் சோர்ஸ் பிளானட்டை பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுல எந்த டேட்டாவும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பிகாஸ் தட் வேல்யூ இட்ஸ் கால்டு ட்ரூ வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூவை யாருனாலையும் மாத்த முடியாது தட் வேல்யூ இட் இஸ் லைக் அ ஃபிக்ஸ்டு வேல்யூ நம்ம மெஷர் பண்ற வேல்யூவை தான் நம்ம மெஷர்டு ரீடிங்ஸ்னு சொல்றோம் ஓகேயா ஸோ அதுதான் உங்களோட டெஸ்ட் ரீடிங்ஸ் ஆக்சுவலா அந்த டெஸ்ட் பிளானட்டோட ரீடிங்ஸ் தான் நம்ம மெஷர்டு ரீடிங்கா சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ சோர்ஸ் பிளானட் வந்து பிக்ஸ்டு ரீடிங்கா எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் கிளியரா தெரிஞ்சாதான் நியூமரிக்கல்ஸ் போடும்போது எந்த ரீடிங்கை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் எந்த ரீடிங்கை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருந்தா தான் யூ கேன் ஏபிள் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் கம்ஸ் அண்டர் த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் இட் இஸ் நாட் லைக் அ சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் கிவன் டேட்டா இஸ் தியர் ஐ எஃப் அண்ட் ஐ இஸ் தியர் and uh, you just recollect the formulas and substitute the given data in the formula to get the solution chumma apdi time pass ku podra mari illa problem irukadu okay ya kandipa presence of mind irukano hard work pananum chumma op idikiravangala la onnum panna mudiyadu so competitive poruthu varaiyum ungloda deep analysis endha alavukku neenga vande effort podringa eppadi subject ah porinjukringa textbook practice idella irundha mattum da kandipa ungala competitive exams poruthu varaiyum neenga problems ah clear ah porinjukka mudiyum illa na adu vande namba சிம்பிள் எக்ஸாம்ஸ் உங்களோட ஸ்கூல்ல வரக்கூடிய நியூமரிக்கல்ஸ் மாதிரி எல்லாம் கிடையாது ஆக்சுவலா ஸோ எல்லாமே காம்படேட்டிவ்ல நீட் ஜெய் கேட் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் பியாண்ட் த சிலபஸ் தான் ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வச்சு தான் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அதனால டெக்னிக்கல்லா கொஞ்சம் டீப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தீங்க கான்செப்ட்ஸ் தரவா இருந்தது அப்படின்னா தாராளமா நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம் ஏன்னா எம்சிக்யூஸ் தான் எல்லாமே ஸோ ஈஸியா நம்ம பிளே பண்ணி ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகேமா ஸோ இது வந்து நியூட்டன்ஸ் லாவோட பேசிக் கான்செப்ட் இந்த ப்ரொபோஷனில் ரிமூவ் பண்ணணும் நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கான்ஸ்டன்ட் நெக்ஸ்ட் இயரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த இயரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இட் இஸ் கால்ட் கேபிட்டல் ஜி ஸோ அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் எம் ஒன் எம் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபைனலாக சில டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சோர்ஸ் பிளானட்டோட மாசை வந்து கேபிட்டல் எம்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க டெஸ்ட் பிளானட்டோட மாசை வந்து ஸ்மால் எம்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன் பிக் எம் இன்னொன்னு <laughs> force divided by test planet oda mass neenga eduthukonum so idha vachu neenga tharalama field kandupidichiralam okay so it is called gravitational field next year pathinga na it is called electrostatic field so nalla field poruthu varai adu oru periya vishayam kedaiyadu adukana fundamental vandu force dhaan so gravitational force clear ah therinjichu appadina tharalama neenga next year um vandu you feel more comfortable because inge vandu neenga oru system and the system la rendu mass eduthukringa okay or universe abbingar oru system la rendu planet one sun and one earth eduthukringa idhe concept da next year la pathinga na oru electrostatic system and the system la rendu charges ah naanga eduthukka porom it consisting of the different charges but ellam thevilla enak theviyana rendu charge one vandu test charge innonu vandu source charge eduthukka porom idhu rendu charges ku edaiyila irukka koodiya force அந்த ஃபோர்ஸ் தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் சொல்றோம் இட் இஸ் கால்டு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ அந்த ஃபோர்ஸஸ் எவ்வளோ இருக்கு அட்ராக்ஷன் போர்ஸா இருக்கா ரிப்பல்ஷன் போர்ஸா இருக்கா அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை தான் வந்து கூலும்ஸ் லா கூலும்ஸோட பிரின்சிபல் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கு ஸோ அவரோட கான்செப்ட் எங்க இருந்து காப்பி பேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் ரூல்ல இருந்து தான் காப்பி பேஸ்ட் ஆகுது
அதுக்கப்புறம் <laughs> So, that's okay. the gravitational potential, gravitational potential energy, gravitational dipole. So, that's the geosynchronous satellite systems. Okay, I tell you in the unit learning of popping actually. Uh, maybe in the future, in the engineering, the communication department, okay, ECE in the department, the okay, select fund ring of dinner, the communication engineering or part of the So, that's the part of the என்ஜினியரிங் <laughs> 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 மட்டும்தான் சிக்னல் ஓவர் லேப் அப்படி இது வந்து எப்படின்னா யூஸ்வலா வந்து இந்த பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் லிங்க் எல்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க மொபைல் பேசும்போது வந்து சிக்னல் வந்து ஓவர் லேப் ஆகும் பழைய மெத்தட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த கிராஸ் டாக்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் பேசுறது அந்த போன்ல லைவா கேட்கலாம் ஓகேயா சோ ஒரு சிக்னல் இன்னொரு சிக்னல்ல ஓவர் லேப் ஆகும் சோ இதெல்லாம் நீங்க கம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் போன் டவர் வந்து ஒரு இடத்துல லொக்கேட் ஆயிருக்கு ஓகே அந்த லொக்கேட் ஆயிருக்க இடத்த வந்து நம்ம பேஸ் ஸ்டேஷன் சொல்லுவாங்க சோ இது எப்படி இருக்குன்னா ஹனி கோப் ஓகேயா பென்சன் ரிங் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ரிங் வந்து ஃபார்ம் ஆன மாதிரி ஒரு ஒரு ரிங்கும் இன்னொரு ரிங்கும் அட்டாச்ல இருக்கும் இப்ப ஏர்டெல் டவர் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஏரியாவோட டவர் இந்த ஏரியாவோட டவர் ரெண்டும் அந்த ரிங் பென்சன் ரிங் மாதிரியான ஷேப்ல லாக் ஆயிருக்கும் இந்த ரெண்டு ரீஜனும் காமனான லைன்ல வந்து அந்த சிக்னல் வந்து ஓவர் லாப் ஆகும் போது ஒண்ணு அவங்க இந்த சைடு வரணும் இல்லைன்னா ரைட் சைட் போய் ஆகணும் இல்லைன்னா சிக்னல் ஓவர் லாப் ஆகுறதுனால அவங்களுக்கு ஆஹ் இட்ஸ் லைக் இந்த கஸ்டமர் அண்ட் அவுட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் வருது இல்ல சந்தாதாரர் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில் உள்ளார் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் வந்திருக்கும் அது யூஸ்வலா எதனால வரும்னா சிக்னல் ஓவர் லாப்பிங் ரீஜன்ல நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வரும் ஸோ அப்போ அந்த சிக்னல் எப்படி ஓவர் லாப் ஆகுது அந்த சிங்க்ரோனஸ் ரீஜன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ்டு டாபிக் உங்களோட சிலபஸ்ல நியூவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டாபிக் அது கூட உங்களுக்கு இந்த யூனிட்ல தான் இருக்கு இட் இஸ் கால்டு ஜியோ சிங்க்ரோனஸ் சேட்டலைட் சிஸ்டம் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இந்த டாபிக்ல உள்ள வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லேட்டரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒன் பை ஒன் எடுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபினிஷ்டு அப்படின்னா ஃபீல்டு பொட்டன்ஷியல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா மெயின் கான்செப்டே ஃபோர்ஸ் தான் ஸோ அது கிளியரா இருந்ததுன்னா அதுல நியூமரிக்கல்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஸோ ஒன் பை ஒன் நான் சால்வ் பண்றேன் இப்போதைக்கு வந்து உங்களுக்கு எடுத்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்ல எதுவும் டவுட் இருக்கா நோ டவுட்ஸ் நோ சார் गर्ल्स வாய்ஸ் தான் கேக்குதே பசங்க எவனும் இல்லையாடா கிளாஸ்ல நோ டவுட்ஸ் சார் நோ டவுட்ஸ் ஓகே சரிமா இப்போ நம்ம प्रॉब्लम போலாமா எஸ் சார் சார் எஸ் சார் சரி ஓகே நான் प्रॉब्लम ஸ்டார்ட் பண்றேன் போட்டுக்கோங்க <laughs> find the value of net gravitational force find the value of net gravitational force find the value of net gravitational force at point small m find the value of net gravitational force at point small m small m okay adile capital m vera thaniya varum so adanal correct ah neenga and the difference correct ah paathukonga 
find the value of net gravitational force at small m in the following system in the following system first inga or planet irukku okay and the planet oda mass vandu 2m okay two big m capital m adut inga or planet irukku and the planet oda mass vandu big m one capital m adukadut inga or planet irukku and the planet oda mass vandu small m adukadut one more planet is there Uh, for example idu sun nu eduthuko okay ya idu jupiter a irukala venus a irukala okay ya earth a irukala so like that so adoda mass vandu 3m so how many planets are there four sir four four seri ipo question ah read pannite enoda question correct ah answer sollu so four planets solli iruka idra how many test planet irukku how many source planets so one test planet and three source planets sir very good okay and the one test planet nu sonna illa adile edu one test planet edu small m planet ah question ah nalla read pannunga okay ungalku question paper la ungalku question paper la endha planet vandu avanga highlight pandraangalo andha planet vandu ungaloda sp okay so matha ellame ungaloda tp so appo adile how many tps are there Three, how many sir. tps are there okay three, i think sir. around or three yeah, okay so but test planets on the three test planet one source planet is there so question paper la ungalku endha planet avan highlight pandraangalo andha planet ah neenga source planet ah eduthukalam for example ivunga assumption padi paathinga appadina ungaloda source planet vandu sun ah eduthitinga na ipo around the elliptical path la remaining planets earth ah irukalam jupiter ah irukalam venus ah irukalam whatever it may be okay so appa newtons oda concepts padi planets ku between la irukka koodiya attraction forces இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா இந்த அட்ராக்ஷன் போர்சஸ் பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் டியூரியேஷன் பிப்ரவரி மந்த்ல டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஏன் பிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா யூஸ்வலா அந்த டைம்ல உங்களுக்கு பிளானட் மேல ஆர் எஃப்ஓட லெவல் அதிகமா இருக்கும் சன்னில இருந்து நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஆர் எஃப் லெவல் ஹையா இருக்கிறதுனால பிளானட்டோட ரொட்டேட்டிங் ஸ்பீட் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த பொசிஷன்ல உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் டேஸ் குறையும் ஸோ அதனால அந்த மந்த்ல குறையுது ஸோ அதே மாதிரி இது யூஸ்வலாவே எப்பவுமே பிக்ஸ்டாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில டைம்ல வந்து உங்களோட ச பொசிஷன் அதாவது எப்படி சொல்றாங்க இட் இஸ் கால்டு பிளானட் டில்டிங் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆங்கிள் வேரியேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அப்படின்னா அந்த எப்படி சொல்றது சி லெவல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட்டரோட லெவல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஓகேயா சோ ரொம்ப ஆங்கிள் அதிகமாச்சுன்னா ரொம்ப ஹையாச்சுன்னா சுனாமி மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் சோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம ஓரளவு பிரிடிக் பண்ண முடியுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து எவ்வளவோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்ச அந்த நியூட்டனோட ரூல் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இன்னைக்கு அட்வான்ஸ்டா நிறைய ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் இவரோட ரூல் வந்து ரொம்ப பேசிக் இவரோட ரூல்ல இருந்துதான் போர்ஸ பத்தி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெண்டடா வந்து மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் பத்தி எல்லாம் நம்ம பேசுறோம் ஆக்சுவலா அதே மாதிரி சைக்ளோன்ஸ் ஓகே மேக்னெட்டிக் சைக்ளோன் தமிழ்ல இதை வந்து காந்த புயல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆக்சுவலா சோ இப்ப ரீசெண்டா கூட ஒரு ஒரு சைக்ளோன் வந்து எஃபெக்ட் ஆக போகுது ஏர்த்ல வந்து இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சோ அதுல வந்து நாசா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த பிளானட்டுக்கு எவ்வளவு போர்ஸ் ஆக்டிங்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க ஆக்சுவலா அதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது பேசிக் இந்த நியூட்டன் கான்செப்ட்ஸ் தான் நியூட்டன் கிராவிடேஷன் ரூல் இல்லைன்னா இன்னைக்கு எது எந்த ஒரு சேட்டலைட் சிஸ்டம் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது ஏர்த்ல நம்ம இருக்கோம் நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி வந்ததுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் வந்து இவரோட கிராவிடேஷன் ரூல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரி ஓகே இப்ப நான் கொஸ்டினோட எய்ம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு எய்மை ரீகலெக்ட் பண்ண புரியலமா கொஞ்சம் கிளியரா யாராவது சொல்லு எனக்கு ரைட் சைட்ல ஒரு பர்சன் நிக்கிறான் அவன் எனக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் குடுக்கிறான் எனக்கு லெப்ட் சைட்ல ஒரு பர்சன் நிக்கிறான் அவன் எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்கான் இப்ப டோட்டலா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு என்னோட பாக்கெட்ல எனக்கு ரைட் சைட்ல எவ்வளவு குடுக்கறான்னு தெரியணும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லெப்ட் சைட்ல எவ்வளவு குடுக்கறான்னு தெரியணும் அப்புறம் தான் நான் டோட்டல் அமௌண்ட் நீங்க கேல்குலேட்டே பண்ண முடியும் நீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டூ ஹண்ட்ரட்னு போட்டாதான் என்கிட்ட இருக்கிற டோட்டல் அமௌண்ட்டே உனக்கு தெரியுது ஓகே அதே மாதிரிதான் இவங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல என்ன கொட
இந்த ஸ்மால் எம்ல எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கிடைக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ இந்த ஸ்மால் எம் பேஸ்ல வரக்கூடிய பிளானட்ஸ் ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன்னு டூ த்ரீ ஸோ மொத்தம் த்ரீ பிளானட்ஸ் இருக்கு இந்த மூணு பிளானட்ல இருந்து நெட்டுன்னு நான் ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த நெட்டுங்கிறது டோட்டல்னு மீனிங் ஆக்சுவலா ஸோ அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த ஸ்மால் எம்ல எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்க கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்ப முதல்ல நீங்க டோட்டல் போர்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா இண்டிவிஜுவல் போர்சஸ் இல்லாம யூ கே நாட் ஏபிள் டு கேல்குலேட் த டோட்டல் போர்ஸ் வேல்யூஸ் ஓகே ஸோ பிஃபோர் கேல்குலேட்டிங் த டோட்டல் வேல்யூஸ் ஓகே யூ ட்ரை டு கேல்குலேட் த இண்டிவிஜுவல் போர்சஸ் இன் ஈச் பிளானட் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க எம் டூ த்ரீ எம் எவ்வளோ இருக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸோ சாய்ஸ் இஸ் யோர்ஸ் ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு செலக்ட் எனி ஒன் அசம்ஷன் பட் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் இஸ் மஸ் பி எ சேம் வேல்யூ ஸோ அதுல தர் இஸ் நோ எனி எனி அதர் டவுட் ஆக்சுவலி பிகாஸ் நீ ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீன்னு போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது த்ரீ பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன்னு போட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது எல்லாமே டேலி ஆகிடும் ஃபைனலா ஸோ அதே மாதிரி இதுல நீங்க எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு அசம்ஷன் கொடுக்குறேன் அந்த அசம்ஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்க நியூமெரிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த டூ எம்முக்கும் எம்முக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டின்னு எடுத்துக்கங்க ஓகே நான் அசம்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க எடுக்கணும் இது ரெண்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டூ டின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே அது வேல்யூ வந்து நியூமெரிக்கல்ஸ் பொறுத்த வரையும் நோன் வேல்யூவாவும் கொடுக்கலாம் அன்னோன் வேல்யூவாவும் கொடுக்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு பிளானட்க்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ த்ரீ டின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே சரி இப்ப நான் நியூமெரிக்கல் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் அவங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல எந்த மாஸ் ஹைலைட் பண்றாங்களோ அந்த மாஸ் தான் அவங்களோட எஸ்பி அது ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எனக்கு வேணும் ஸோ பிஃபோர் டு கேல்குலேட் த டோட்டல் ஃபோர்ஸ் யூ ட்ரை டு கேல்குலேட் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன் த சிஸ்டம் ஓகே ஸோ அப்போ ஒன் பை ஒன்னா நீ கேல்குலேட் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட் எம்ல இருந்து எவ்வளோ போகுது ஓகே இந்த பிக் எம்ல இருந்து ஸ்மால் எம்க்கு எவ்வளோ போகுது இந்த டூ பிக் எம்ல இருந்து ஸ்மால் எம்க்கு எவ்வளோ போகுது அடுத்து த்ரீ பிக் எம்ல இருந்து ஸ்மால் எம்க்கு எவ்வளோ போகுது இந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்சஸ் அப்படிங்கிறது கிளியரா இருந்தா தென் யூ கேன் ஏபிள் டு கேல்குலேட் த டோட்டல் ஃபோர்சஸ் இந்த சிஸ்டம் ஓகே சரிமா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணலாமா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் F1 F1 so initial formula is F is equal to G into M1 M2 divided by R square. The formula is important. So first F1 so 2M is M. 2M is M. So M is M. So M is source planet. Da. And one more important thing is two different mass. One mass is the test mass. The mass is the source mass. But we have to repeat every force. Layu, mass ma repeat ஒன் <laughs> Q1, Q2. Q1, Q2. M1, M2. M1, So, G into M1, M2. So, if I go to this one, this is the test planet. 2M and small M. Do you see arrow mark? If you go to 1 into 2, 2 into 1. So, if you go to this one, so, 2 so, big M into small M divided by R square. R means distance. R concept is what? the distance between the two different planets okay ipo idla test planet ad 2m source planet ad m so as per the figure okay so the test planet and source planet so in the question paper it is clearly given so the distance between tp and sp okay d and 2d multiply pannadinga distance namba add dhan pannanum so appa d plus 2d evlo varum 3d okay and the distance formula basis la enna panna solranga square panna solranga அப்ப த்ரீ டி ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் கிராவிடேஷன் சொல்லிருக்கேன்னா அங்கே கமா போட்டு டேக் இது கொஸ்டின் பேப்பர்ல கிவென்மா டேக் ஜி பிக் எம் ஸ்மால் எம் டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் நாட் 
so simplification purpose kaandi timing la namba numericals support aagum ena competitive exams la mcqs ku la 1 minute da maximum so appa timing la solve pananum gadrathu kaandi avanga sila tips kodukranga and the tips naala nammalku and the step compress aagi 1 minute la and the problem nammala poda mudiyum so adu mari avanga koduthiruka or important tips vandu g big m small m divided by d square is equal to f not abbingar or hint vandu numerical le given okay yeah. so ipo and the logic padi f1 is equal to idhula g big m small m divided by d square idha neenga cut pannalam idu cut panninga na idhukku badala question paper la enna hint koduthirukanga avanukku f not abin given okay yeah. appa idha eduthitinga na f not nu replace pannikalam remaining pathinga na 2 by 9 motto irukum so 2 by 9 f not idha ungaloda f1 first acting force kandupidichach idhula dhan doubt iruka no sir அதான் <laughs> ஒருங்கிறத <laughs> 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 அங்க ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்புறம் நான் சொல்றது திரும்ப திரும்ப என்னால ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது சோ நான் எஸ்பிக்கும் டிபிக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஓகே அதே மாதிரி மறுபடியும் ஸ்டெப் நம்பர் டூ சோ டிபிக்கும் அகைன் எஸ்பிக்கு நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணணும் சோ அதுல வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு கேல்குலேட் த செகண்ட் சிஸ்டம் சோ செகண்ட் ஆக்டிங் போர்ஸ் நீங்க கேல்குலேட் பண்ணலாம் அது எஃப் டூ நீங்க கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்ப எஃப் டூ ஈக்குவல் டு சோ செகண்ட் சிஸ்டம் எது செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் உங்களோட ஸ்கிரீன் பாருங்க செகண்ட் சிஸ்டம் செகண்ட் மாஸ் ஓகே இந்த மாஸ்க்கும் உங்களோட டெஸ்ட் மாஸ் எடுத்துக்கிறேன் உங்களோட டெஸ்ட் மாஸ்க்கும் உங்களோட சோர்ஸ் மாஸ்க்கும் ஸோ அப்போ எம் டூ ஸ்மால் எம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் எஸ்பிங்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் ஆல் த ஸ்டெக்ஸஸ் ஸோ யுவர் ப்ராசஸஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு இன்டர் சேஞ்ச் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த டிபி ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எஸ்பியோட டிபி கம்பேர் ஆகும் ஒவ்வொரு டிபியும் கம்பேர் ஆகும்போது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அப்புறம் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கலாக கார்டிஷியன் அனாலிசிஸ் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த பிளானட்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸ்க்ரீன் பாருங்க செகண்ட் உங்களோட பிக் கேமுக்கும் ஸ்மால் எம்முக்கும் நான் போட்டாகணும் ஓகேயா அப்போ பிக் கேமுக்கும் ஸ்மால் எம்முக்கும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு கேபிட்டல் எம்முக்கும் ஸ்மால் எம்முக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து டூ டி அப்போ ஜி இன் டூ ஓகேம்மா கரெக்டாக பாருங்க ஜி இன் டூ எம் ஒன் எம் டூ அப்போ பிக் கேம் ஸ்மால் எம் டிவைடட் பை ஆஸ் பர் த ஃபிகர் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பிக் எம் அண்ட் ஸ்மால் எம் எஸ் டூ டி ஸோ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு நியூமரிக்கல்ல வந்து ஹிண்ட் இஸ் தேர் டேக்க ஜி பிக் எம் ஸ்மால் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் நாட் ஸோ அந்த லாஜிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோரை மட்டும் வெளியில தள்ளிடுங்க ஒன் பை ஃபோரை வெளியில எடுத்துட்டீங்கன்னா ரிமைனிங் டேம் ஜி பிக் எம் ஸ்மால் எம் டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் பட் உங்களோட கொஷின்ல இதை தான் எஃப் நாட் எடுக்க சொல்லிட்டானே ஸோ இப்போ இதே மாதிரி உங்களுக்கு எஃப் நாட் பை ஃபோர் ஓகேம்மா பை த்ரீ எம்க்கும் ஸ்மால் எம்க்கும் தேவை இருக்கு நான் கொஞ்சம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வரேம்மா இருங்க நான் திரும்ப டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டு திரும்ப கனெக்ட் பண்ணுறேன் எனக்கு எஃப் த்ரீ அதுக்குள்ளே கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, Dama. F3 calculate yes. Paningla. In another one, F3. So G three M became divided by nine D square. So in a three cancel I don't. So F not by three is correct answer, Ma. Sir, the answer is clear. Video is not clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, now it is clear, sir. Okay, ma. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Sir, you have two minutes wait. I will change the connection. Okay, sir.
test planet so ungalkana sp ku force vandu f1 as per your assumption so assumption interchange pannada final problem get confused so as per your assumption 2m2 small m it is called f1 correct ah the big m2 small m it is called f2 and 3 big m2 small m it is called f3 So, for how many forces are there? Individual forces, three individual forces. When the moon force in the source planet go over, so if a total amount of net force equal to S P, la. So, that is the number. In the concept, use for now. So, line position, pa kono. So, ida onoda line position. The line position, ida la da S P irko. So, inge T P one, T P two, T P three. So, complete planet line position angle is. 180 degree yeah in the 180 degree you just imagine protector irukalla adha vechi neenga imagine pandringa na 180 degree varum so in the mari line position 180 degree la irundal tharalama neenga use pannalam in the concept neenga use pannalam so 180 degree position la irundhudu either line parallel to x axis na o illa line parallel to y axis eppadi venal irukalam line position vandu must be 180 degree a irukanum adhu da important condition so abbi irundhaduna உங்களோட சோர்ஸ் பிளானட்டை நீங்க ஆரிஜினா எடுத்துக்கலாம் சோ இப்ப நான் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் உள்ள கொண்டு வரேன் இட்ஸ் கால்டு கார்டிஷியன் ஆக்சஸ் ப்ராசஸ் நீங்க இது ஜென்ரலா மேக்ஸ்ல உங்களோட லோயர் கிளாஸஸ்ல இருந்து நீங்க யூஸ் பண்றீங்க ஓகேயா இது கிராஃப் இதுதான் ஆரிஜின் ஓகேயா இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் அண்ட் ஒய் டேஷ் இதோட போலாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அந்த போலாரிட்டியை தான் நீங்க சைனா யூஸ் பண்றீங்க இது பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் ஓகே இது ரெண்டும் ரியல் அந்த இமேஜினரி ஆக்சஸ் ரெண்டுமே மைனஸ்ல எடுத்துட்டீங்க ஓகே சோ இதனா மேக்ஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்றீங்க சோ இந்த process வந்து கார்டிஷியன் போலாரிட்டி process னு சொல்லுவாங்க மேக்ஸ்ல சோ அதே process தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் நீங்க y and y dash க்கு parallel-ஆ வந்தாலும் லைன் இஸ் மஸ்ட் பீ 180 டிகிரி தான் சார் x x dash க்கு parallel-ஆ வந்தாலும் லைன் இஸ் மஸ்ட் பீ 180 டிகிரி தான் சோ அதனால அந்த கண்டிஷன்ல இருக்குறது என்ன <laughs> 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 வருது <laughs> இப்ப நல்லா பாருங்க ஓகே இப்ப நீங்க எப்படி எடுத்துக்கணும் நான் சொல்லிடுறேன் பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா உங்களோட எம்ல இருந்து பிக் எம்ல இருந்து ஸ்மால் எம்முக்கு போர்ஸ் டைரக்ஷன் டுவார்ட்ஸ் த சோர்ஸ் பிளானட் போர்ஸ் வந்து டுவார்ட்ஸ் த சோர்ஸ் பிளானட் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்ப டைரக்ஷன் வந்து டெஸ்ட் விட சோர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் சோ அப்ப டுவார்ட்ஸ் த சோர்ஸ் அப்படிதான் நீங்க இமேஜின் பண்ணணும் அப்ப ஆரோ மார்க் இப்படி வருதா ஓகேயா சோ அதே மாதிரி இதுவும் ஆரோ மார்க் இப்படி வருது இந்த ஆரோ மார்க் டுவர்ட்ஸ் தி டைரக்ஷன் x ல போகுது கரெக்ட்டா சோ ஆக்சஸ் படி பாத்தீங்கனா இந்த ரெண்டு டைரக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் x ஆக்சஸ் குள்ள போகுது அப்ப x ஆக்சஸ் ஓட போலாரிட்டி வந்து பாசிட்டிவ் அப்ப இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஓட போலாரிட்டியும் பிளஸ் அண்ட் பிளஸ் ஆனா நீங்க எடுக்கணும் ஓகே அப்ப f1 ம் பாசிட்டிவ் f2 ம் பாசிட்டிவ் அடுத்து f3 பாத்தீங்கனா உங்களோட tp f3 டுவர்ட்ஸ் தி சோர்ஸ் பிளானட் டைரக்ஷன் இப்படி போயிட்டு இருக்கு So, இது origin-ஐ தாண்டி எந்த axis குள்ள போகுது x dash குள்ள போகுது the direction it is some kind of x dash x dash polarity is negative so as per the assumption sir my video black or red sir அவளோட லைட் ஆன screen அப்படி நின்னுடுச்சு sir ஒண்ணுமே final answer நான் சொல்லிடுறேன் f equal to so uh, 2 by 9 f not is positive plus f not by 4 is positive minus Minus f not by three is negative. So another f not by four is positive. F not by nine, two f not by nine is positive, and f not by three is negative. So as per your assumption. So number Cartesian reference assumption. Now, actually, your polarity fix. Can you know? This is a very important concept. 
இது உங்களுக்கு டுவெல்த்ல எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ல கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேயா சோ இப்ப எஸ் நாட் காமனா எடுத்துட்டீங்கன்னா டூ பை நைன் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை இது எவ்வளவு வருதோ இதுதான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் நெட் போர்ஸ் டோட்டல் போர்ஸ் அட் சோர்ஸ் பிளானட் சோ போர்ஸோட யூனிட் வந்து நியூட்டன் இங்க எல்லா போர்ஸும் அன்னவுனா கொடுத்ததுனால உங்களுக்கு வேல்யூபா வராது அது ஒரு ஈக்குவேஷனா வரும் எவ்வளவு வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா Okay, huh? final answer is the total amount of net forces acting at a small point M. Phi is not by 36, sir. Phi is not divided by 36, 36 sir. Yeah. கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சோ அதனால ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ் தான் எடுத்துக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் டு கான்சென்ட்ரேட் டு finish the unit actually remaining part இருக்கு சோ அத கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா எழுதணும் சோ அந்த இதுல வந்து பிளானட் ஆக்டிங் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் ஆர்எஃப்ல வரும் சோ அப்ப ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ்ல வரும்போது என்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணனும் அதுக்கு என்னென்ன ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ லேட்டர் ஐ will give the explanation okay சோ இன்னைக்கு கிளாஸ் நான் இதோட finish பண்றேன் சோ ஐ will give one more problem சோ அத ஹோம்வொர்க் ஆ நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேயா நீங்க <laughs> 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 All planets go each planet separated at a distance of small d ma. Copy pani kenga. In the small am le the total net force alone calculate pani ma. Next class ane ka answer solo na. Sir the screen is not clear sir. Can you see sir? Sir and the m arrange are pani order. Oh. finish the sir question clear ah theriyala sir dei motto vandu r mass irukada r planets straight line la potuko 2m m 3m 4m 7m 10m da each planet separated distance small d ma okay sir okay sir the small m la total amount of force evlo irukku nu calculate pannunga நம்ம ஸ்டில் சால்வ் பண்ணிருக்க ப்ராப்ளமோட ஃபோர்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் கம் அண்டர் இட் இஸ் கம்ஸ் அண்டர் மெயின் ஃபோர்ஸ் ஓகேயா சோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏனா அதுல ஆங்கிள் வந்துரும் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா எல்லாம் வச்சு போடணும் சோ கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கிளியரா போடணும் அதுல ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்கு நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு एक्सप्लेन பண்றேன் சார் ம் சொல்லுமா சார் நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம்ல சார் 
அது லாஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ஸ்டெக் ஆயிடுச்சு அந்த நெகட்டிவ் அந்த F0/3 நெகட்டிவ் எப்படி சார் வந்துச்சு அதோட கொஞ்சம் சொல்லுங்க நெகட்டிவ் வந்து நீ F உன்னோட மெயின் ஃபோர்ஸ் இருக்கு பாத்தியா உன்னோட மெயின் பிளானட் இருக்கு இல்ல SP இட் இஸ் कॉल्ड சோர்ஸ் பிளானட் அந்த சோர்ஸ் பிளானட்க்கு டைரக்ஷன் செக் பண்ணனும் டெஸ்ட் பிளானட்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் SP எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் டைரக்ஷன் இப்படி போச்சுன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ் டாஸ்ட்ல போகுது சோ போலாரிட்டி எல்லாம் மைனஸ்ல வரும் So, if you go to the direction towards the X, so, you will go to the positive. So, you will go to the net of the plus minus, okay? Okay, sir. Okay, bye. Okay, sir. Thank you, 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 sir.